దేవుని పరిశుద్ధ నామునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభు మన రక్షకుడు మన కొరకు అతి త్వరలో రానై ఉన్న నజరయుడు వేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని పిల్లారా బాగున్నారా మీరందరూ సంతోషంగా ప్రభు కృపలో మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలలో మెలకు కలిగి ఆయన వాక్యానుసారంగా సర్వసత్యములో నడిపింపబడుతున్నారని ప్రభునందు నిరీక్షిస్తూ మీ కొరకు మేము అందరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు ప్రార్థనలు చేయించున్నందులకు అలాగే మెసేజెస్ చూసిన తర్వాత మీరు చేస్తూ ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ మీరు చెప్తున్న సాక్ష్యాలను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా బలపరిచారో ధైర్యపరిచారో మరి కొందరు సేవకులు కూడా ప్రభు మహాకృపణ బట్టి వారు కూడా కాల్స్ చేసి చెబుతున్నారు వారు చెప్పే మాటలు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాయి నిజంగా దేవునామానికి సమస్త మహిమాగంత ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు మహాకృపలో ప్రియులరా గడిచిన దిన ముందు మనం గ్రోత్ అభివృద్ధి అనే అంశాన్ని బట్టి వాక్యాన్ని ప్రారంభించడం ధ్యానించడం మరి ఈ దినం ముందు కూడా ఆ యొక్క అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరందరూ నాతో పాటుగా చూడండి పేతురు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినము మన ప్రభువును రక్షకుడునైనా ఏసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృప ఎందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంత దినము వరకును మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించి మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన మా ప్రియ పరలోకం మందున్న పరిశుద్ధమైన తండ్రి మీ ఘనమైన నామమునకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభాయ్ దినమందు మరొకసారి మేమందరము కలిసి నీ పరిశుద్ధమైన మాటలను జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించాలని ఆశతో నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తున్నామయ్యా కృపతో మమ్మల్ని దర్శించండి ప్రభా వినగలిగే చెవిని గ్రహించగలిగిన మనసును మాకు నాకు దయచేసి సమస్త మహిమ ప్రభావము ఘనత మీరు పొందుకోమని ఏసు ఉన్నతనామం స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా గడిచిన దినమందు మనం అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఒక నిజ క్రైస్తవుడు ఏ విషయాల్లో తను పొందవలసిన వాడై ఉన్నాడు లేదా బైబిల్ అభివృద్ధి అనేటువంటిది మనం ఏ ఏ విషయాల్లో పొందాలి అని మనకు తెలియచేస్తుందో మనం నేర్చుకుంటూ మొదటిగా అభివృద్ధి అనగా ఏమిటి అంటూ ఆ అభివృద్ధిని గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ లేఖనాలలో ఏమని సెలవిచ్చిందో మనం చూసాం మొదటిగా మనం అభివృద్ధి అనేటువంటిది దేవుని గురించిన జ్ఞాన విషయంలో చెందవలసిన వారమై ఉన్నామని రెండవదిగా ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన ప్రేమలో కూడా మనం అభివృద్ధి పొందవలసిన వారమై ఉన్నామని మూడవదిగా అన్ని విషయాలలోనూ అభివృద్ధి నుంది నాలుగవదిగా మనము కొత్తగా జన్మించిన శిశువును పోలి వాక్యం అనేటువంటి పాలతో పాలతో మనము మన యొక్క జీవితాలలో అభివృద్ధి పొందవలసిన వారమై ఉన్నామని అత్యంత ప్రాముఖ్యంగా ఆయనను కూర్చిన ఆయన మనకిచ్చిన కృప అలాగే మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తును కూర్చిన జ్ఞానం ఈ యొక్క విషయాలలో ప్రతి క్రైస్తవుడు అభివృద్ధి చెందవలసిన వారిగా ఉన్నారు అని లేఖనాల ద్వారా మనం గడిచిన దిన ముందు నేర్చుకున్నాం అందును బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్ రెండవదిగా ప్రియులరా ద మార్క్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అభివృద్ధికి లేదా మనలో ఆయన ఇచ్చే ఆ అభివృద్ధికి కలిగే ఆ కొన్ని సూచనలు అనేటువంటివి మనం చూద్దాం ఆ అభివృద్ధి అనేటువంటిది మనలో ఇంక్రీజ్డ్ హ్యూమిలిటీ అంటే వృద్ధి పొందిన వినయం ఎక్కువగా ప్రభు పట్ల దేవుని పట్ల మనం వినయ మనస్సుకు గలవారమై ద బిలీవర్ ఫీల్స్ హిజ్ ఓన్ సిన్ఫుల్నెస్ అండ్ అన్వర్దీనెస్ మోర్ అండ్ మోర్ ట్రూ హ్యూమిలిటీ సీస్ వన్స్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ మేర్ ఓమ్ లైక్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ది హిమ్ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వినయము అనేటువంటిది మనలో ఏ విధంగా కలుగుతుందంటే అయా నేను ఘోర పాపిని పాపులలో ప్రధానుడను నేనేమాత్రము కూడా అర్హుడను కాదు 
పరిశుద్ధమైన ఘనమైన ఆ దేవుని నామాన్ని ఉచ్చరించటానికి నేను ఒక అన్యజనుడను అయినప్పటికీ కూడా నీవు నా కొరకు వచ్చి ప్రాణం పెట్టి నీ ప్రేమను సులువులు చూపించావు అనేటువంటి ఆ భావన ప్రియులరా మొదటిగా నిన్ను నీవు తక్కువగా నీ స్థితిని గ్రహించాలి అప్పుడు మనలో ఏం కలుగుతుందంటే ఆయన పట్ల వినయం విధేయత మన కొరకు ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఆ పరిశుద్ధుడైనటువంటి తండ్రి నామమునకు మహిమ కలిగే విధంగా నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని ఏం చేసుకోవాలంటే మనం ఆయన ఎదుట తగ్గించుకోవాలి అంటే ఆయన ఎదుట వినయం చూపించే విషయంలో వరిదిల్లాలి ఆ వినయం కలిగిన స్థితిలో మనం ఆయనకి ఎల్లవేళలా కూడా లోబడి ఉండాలి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రియులరా ప్రవక్త అయినటువంటి యశయ అంటాడు కదా యశయ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం దయచేసి చూద్దాం రండి ఐదవ వచ్చిన మందు యశయ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన మందు ఈ రీతిగా అంటూ ఉన్నాడు తను నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యను నివసించి వాడను నేను నశించి తిని రాజును సైన్యములకు అధిపతి యొగు యహోవాను నేను కన్నులారా చూచితను అనుకుంటుండే అమ్మాయి ఇక్కడ ఈ మాటలలో ప్రియులరా ప్రవక్త అయినటువంటి అషయ ద మౌత్ పీస్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రవక్త అనే మాటకు అర్థం ఏమిటండి దేవుని నోటి బోర దేవుని నోటి బోరగా దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యోగ్యతను కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండి కూడా తాను అంటూ ఉన్నాడు నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులను గలవాడను అపవిత్రమైనటువంటి మనుషుల మధ్య నేను నివసించేవాడను అంటే తను గ్రహించాడు తన అంతరంగం ముందు ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత ఎట్టిదో ఆ మహోన్నతుడైనటువంటి మహిమ ఎంత ఉన్నతమైనది పవిత్రమైనదో తను గ్రహించాడు కాబట్టే తన్ను తాను ప్రభు ఎదుట అంటున్నాడు కదా అయా నేను అపవిత్రమైన పెదాల కలిగిన వాడను అపవిత్రమైన మనుషుల మధ్య నివసించే ఓ పాపిని నేను అని నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ విధమైనటువంటి ఒక నిన్ను నీవు నీ యొక్క వాస్తవిక స్థితిని గుర్తించేటువంటి మనస్సు బుద్ధి జ్ఞానం నీలో ఉందా నాలో ఉందా ఒకసారి మనలో ఉందా అని మనం ఆలోచన చేయవలసిన వారం అయి ఉన్నాం లూకస్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన అని కూడా చదువుదాం ప్రియులరా లూకస్ వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినము సీమోను పేతురు అది చూచి ఏసు మోకాళ్ళ ఎదుట సాగిలు పడి ప్రభువా నన్ను విడిచిపొమ్ము నేను పాపాత్ముడునని చెప్పాను అమ్మాయిని ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా దేవుని యొక్క శిష్యులో యేసు క్రీస్తు వారి శిష్యుల్లో ఆయన ప్రేమించినటువంటి శిష్యుల్లో ప్రథముడు ముఖ్యమైనటువంటి వాడు ఒకే ఒక్క ప్రసంగంతో మూడు వేల మందిని విశ్వాసంలోనికి రక్షణలోనికి నడిపించినటువంటి అపోస్తులైన పేతురు ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా ఆయన దేవుడు తన బోటులోనికి తన యొక్క దో దోణిలోనికి తన నావలోనికి వచ్చినప్పుడు మరి ఆ రాత్రి ఎంతో వారెంతో కష్టపడ్డారు వేటకు వెళ్ళారు చేపలు పట్టడానికి ఒక్క చేప కూడా దొరకల పాపం ఇళ్లకు వెళ్ళిపోదామని చెప్పి అలసిపోయి వాళ్ళు జాడించుకుంటున్న సమయంలో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు అక్కడికి వచ్చి ఆ సీమోను పేతురు ధోని ఎక్కి కొంచెం లోపలికి నడవ నడపమని చెబితే లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఇప్పుడు వలవేయమని నా మాట చొప్పున ఇప్పుడు వలవేయమని అతనితో చెప్పినప్పుడు ఏమాత్రం విసుకుకోకుండా ఏమండి అతని ప్లేస్లో కనుక నేనుంటే ఖచ్చితంగా అదేంటయ్య నాకు చెప్పేంత తోడివా మాకు తెలియదా రాత్రి అంతా మేము కష్టపడ్డాం ఎక్కడైనా ఇక్కడ మేము వలైన ప్లేసే లేదు మాకు ఒక్క చేప కూడా పడలేదు చెప్పింది చాలే దిగమనేవాడిని కానీ చూడండి పేతుడు అంటున్నాడు ఒక తను అంటున్న మాట అయా రాత్రి అంతా మేము ఎంతో కష్టపడ్డాం ప్రయాసపడ్డాం మాకేం దొరకల అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేస్తాను అని ఆయనతో అన్నాడు ఎప్పుడైతే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా తాను ఘోర పాపి అయినప్పటికీ దేవుని మాట చొప్పున వల వేస్తాననే మాట తన నోటి వెంట అంటే దేవుని మాటకు లోబడేటువంటి ఆ మనస్సుని వినయాన్ని తను చూపించాడో అక్కడ గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ పిగిలిపోతుందండి విస్తారమైన చేపలు పడ్డాయి వాళ్ళు 
అయితే తనకు ప్రియులరా అక్కడ చూస్తున్న తనతో ఉన్న వారందరికీ విస్తారంగా చేపలు కనబడుతుంటే ఈ సీమోను పేతురుకు మాత్రం ఆశ్చర్యమైన రీతిలో తన పాపాలు కనబడుతున్నాయి తన విస్తారమైన పాపాలు కనబడుతున్నాయి అంటున్నాడు కదా అయ్యా నేను పాపాత్ముడిని అని చెప్పి సాగిలపడి అయ్యా నా దగ్గర నుండి వెళ్ళిపో అన్నట్టుగా నన్ను విడిచిపోము అని దేవుని పాదాలు పట్టుకుని నడుస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా కావచ్చు ఎంత జ్ఞానవంతుడు అందగాడివి డబ్బు ఉన్న వ్యక్తివైనా ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న వ్యక్తివైనా కానీ ఒక్క సంగతి నీవు గ్రహించాలి నువ్వు ఒక ఘోర పాపివి నేను ఒక పాపిని మనమందరమును పాపుల మనం పాపులమైన మనకు పరిశుద్ధుడైన ఆ తండ్రి నామమును యేసు క్రీస్తు అనే ఆ పరిశుద్ధ నామమును ఉచ్చరించుటకు కూడా యోగ్యత లేకపోయినప్పటికీ కూడా కేవలము ఆయన ప్రేమ కృపను బట్టి ఆయన మనకిచ్చాడు ఆ స్థితిని ఏమిటి ఆ స్థితి అంటే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఆయన సన్నిధిలో నీ ఉంచిన విశ్వాసం ద్వారా ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను ఆయన మహిమను గుర్తించిన నీవు అయా నేను పాపిని అని నీవు గనక ఒప్పుకుంటే నీలో గనక ఆయనకు లోబడేటువంటి వినయమైన మనస్సు ఉంటే ప్రభు అందును బట్టి సంతోషించి నా ప్రియ సహోదరుడి సహోదరి నిన్ను ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఆయన ఇచ్చించేవాడిగా ఉన్నాడు సీమోను పేతురే కానీ అపోజిటైన పౌలు కూడా అంటాడు కొరిందులు రాసిన మధుర పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో అపోస్తులు అనబడడానికి కూడా నేను అర్హుడును కాదు అందరిలో నేను తక్కువ వాడను అంటాడు ఈ విధమైనటువంటి తగ్గింపు ఈ విధమైనటువంటి వినయం ప్రతి క్రైస్తవుడులోనూ దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా ఎప్పుడైతే ఇటువంటి వినయాన్ని మనలో కలిగి ఉంటామో మనం ఆటోమేటిక్గా దేవుని దగ్గర ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రతి విషయంలో ప్రత్యేకంగా ఆయన అనుగూర్చిన జ్ఞానం విషయంలో ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన ప్రేమ విషయంలో ఏం చేస్తామంటే అభివృద్ధి పొందుతాం ఐమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఇంక్రీజ్డ్ ఫైత్ అండ్ లవ్ టు వర్ అవర్ లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ హ్యాస్ లైడ్ హోల్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యాజ్ అ సబ్స్టిట్యూట్ ఇంట్రోసెజర్ ప్రీస్ట్ ఫిజిషియన్ షెపర్డ్ అండ్ ఫ్రెండ్ సో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ what you need to recognize or realize in your life is that jesus become your friend to you he laid his life upon the cross only for you and for me my dear brother and sister నేటి ఉదయ కాల ముందు మనం గుర్తించవలసినటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి కొరకు సిలువులో ఆయన తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు అంతేకాదు నీకు ఒక స్నేహితుడిగా నీ పట్ల నా పట్ల ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా ఒక మన కొరకు ఒక పరమ వైద్యుడిగా ఆయన నీకు నాకు బదులుగా తానే తన పరిశుద్ధమైనటువంటి శరీరాన్ని తన పరిశుద్ధమైన ప్రాణాన్ని అర్పణగా బలిగా అర్పించాడు అందుకు ప్రతిగా నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటా అంటే ఒక్కటే నిలువు దోపిడీలు వద్దు అనికి నీ ధన ధాన్యాలు ఏవీ వద్దు పాపిని ప్రభు అ నేను ఆనాడు సీమోను పేతురు అంటున్నట్టు ప్రవక్త ఏషియా అంటున్నట్టు అపోజిటైన పౌలు సహితం తగ్గించుకుంటున్నట్టు ఆయన ఎదుటికు నీవు నేను నేటి ఉదయం వినయ మనస్సుకు గలవారమై ఆయన ఎందుకు తగ్గించుకుని ఉంటే ఆయన దృష్టి మన మీద ఉంటుంది ఆమెన్ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయ కాలం ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం అట్లీస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆర్ నాట్ క్రీస్తు ప్రేమనన్నా అసలు మనం కలిగిన వారముగా ఉన్నామా లేదా ఇంక్రీజ్డ్ స్పిరిచువాలిటీ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఇంక్రీజ్డ్ లవ్ లవ్ ఫర్ ద బ్రదర్ అండ్ లవ్ ఫర్ ద లాస్ ఆర్ లవ్ ఫర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ జీల్ అండ్ డిలిజెన్స్ ఇన్ ట్రాయింగ్ టు డూ గుడ్ టు విల్ మనలో ఇంక్రీజింగ్ హ్యూమిలిటీతో పాటు అంటే వినయం విషయంలో వర్దిల్లటం మాత్రమే కాకుండా ప్రేమలో కూడా అదేవిధంగా విస్తరించి వర్దిల్లాలి మంచిని చేయాలి సత్క్రియలు చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఆ క్రియలలో కూడా మనం ఆ విధంగా వర్దిల్లాలి ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఆత్మ సంబంధంగా నీ హృదయంలో పూర్ణమైన పట్టుదల బలమైనటువంటి ఒక సమర్పణ కూడా నువ్వు వర్దిల్లేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండవలసినటువంటి అవసరత ఎంతో ఉంది అయితే మనం ఇప్పటి వరకు అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి ఏ విషయాల్లో మనం అభివృద్ధి చెందాలి అభివృద్ధి చెందినప్పుడు మనలో కనబడే లక్షణాలు మనం చూసాం ఇప్పుడు వారికి అయితే మూడవదిగా చివరిగా హౌ టు హ్యావ్ గ్రోత్ ఏ విధంగా ఈ అభివృద్ధిని మనం పొందుకోగలం ఏ విధంగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి మనకి కలిగిద్ది అనేటువంటి విషయాలని మనం చూద్దాం చివరిగా చూడండి డిలిజెన్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ప్రేయర్ 
Bible study, meditation and self-examination, diligence in public life of grace, church attendance, united with God's people in prayer and praise. Mane ko chutun lo, abhiruddhi ane twenty di, atmi anga atma lo yevi denga kalugutun na te prila ra, yekanta pradhana. Vekti gatta mane twenty, vakya dhyano. Ante vakya ni patinchi dhyano chesi twenty oka alavatu mane konda le prati dhyano mukoda. Adhevi denga ekanta anga pradhana jisku ni twenty, a pradhana chutun koda ni kemo tu na te. निक सहाय बोलते हैं उन्हें न देवों ने लोग वर्दी लड़ाई निके आने न गुच्छ न ज्ञाना ने पुंड गोर आने के आने न पटलों चुपिंच न प्रेमलों ने वो परिपूर्ण तो चंद रहने के प्रिय सहोदरी सहोदरी डा नियो का प्रार्दना जीवितमु अलगे वाक्य ध्यानों अनेक वंडे दी चाला निको देवनी कृपण बटे सहाय परिदे अलेगा मेडिटेशन एंड सेल्फ एग्जामिनेशन ध्यानिंच तो मात्र में का दू वाक्य ने ध्यानिंचे समय में लो स्वीय परिश्रमण कल्पने टू वन टू व्यक्ति का निवो ने नॉन डाले वी नीड टू एक्समाइन आवर सेल्स इंडिविजुअली यावरी की वारुगा यावरो उच्च चप्पे का दू प्रिला Ayat mana ni? Ru Parishuddhan guna kan? Miru Parishuddhan lagi orang nak nado. Mereka nak Dewu du Parishuddhu. Ayat nu pujis tu nayaan betul nayaan nalo apa Parishuddhu tuh dah leda. Leda nayaan apa vittr mana tuh twenty kriya lato? Apa vittr mana tuh twenty pada lato? Apa vittr mana talam pulu tuh nayaan jiwis tuh nana? Ani tuh twenty kap pariksha, apa prasna alu cina nayaan tuh twenty dih? Ya beri ke warga, cheska walsun warme anu apa de mano? Abi rudi ponda galu tuh. Alagi diligence in public life of grace. Oka sanggam lo, unna jiwtu visum lo, ne kutumum dagire kada ni. Sangi kenga, samajum lo nuvo, amderi to, nadiche tapudu, nuvo matla de tapudu, nioka, wesha basha, anta kore ala unda li ente priya sahodari sahodar ayana kruponu berti, nivo, tagimpu manusoto Kristu prema galigi ne tuwende wkti ga nu jiwin chale. Adewi denga sanggari ki wacche tuwende visum lo, sanggara dhan lo ku kramam, cecha tendens. And also united with God's people in prayer and praise. Pradhinche vishumlo, stutinche vishumlo, sangonto kalisi aikhyata, aikhyata kaligina varga marmundali. Eppidite, oko Christu vidi lo, sangha kramani patinche vishumlo, sangha stuluto, sneham anyonyata, aikhyata kaligina tuvanti jivita muntundho, automatic apriya sahodrada sahodre, var jivita le mota yande, atma sammandanga, atma yanga, abiruddin pondutai. Amen. Nampak ni telah terpabuk setor dengan Jepun ni, Hallelujah. Nanti waktu ini wak kemun cerita tuan tuan pri sahodari, oh pri sahodari dah. Abi rudi ane di, dewu ni nunchu koru kuntu ni, stalalu polalu kuno ko alani, kotto kotta ilu nu kariti ochi seanan dengan shalani, kotta kaharlu kuno kunte choda alani, udyoga lu guna tamen chadulu cedi te choda alani, dewu ni matrung koda, abe da mena abi rudi ni nunchu koru ko atle do. Anak ini nunchi asyur tu na berudi, ya halok sambandan mana di kahdu, para sambandan mana di, apa para sambandan mana abirudi ni lo, kelihge di, modetiga, ah mohon nutu rena, ni nusrustin cina, ni srusti karta, ni dewu ni guru cina, gnana ni nuwu pundu kotoran dawara, ayane ni patla kaluari siru lo cipin cina, ap preman ni jiwatun lo kelihge, ap premalo ni nuwu beri pari paripurna tu cendu tu dawara, matr me. आवृत्ति कल की दे आई तो आवृत्ति नहीं कुकल के आक्रमण में लो प्रभु ने उन्हें आपरी सहोदरी सहोदर डा नहीं वो नैनो मन अंदर मुख्य इंगो गुरुत्वाकर्षण चौल स्नोट वन्टे सत्य में मिटा यां टे माना पाप पुष्टिति नैनो ओक पाप ने ये ना पवित्र रनु आई ना पटकी कोडा नन्नु ना देवी डेंचे सर्द to the voice of my father, to the voice of my God. Na tandri swarani ke leda na devuni ko swarani ke alla veela koora nenu low bada le. Vinayam manus kunigali ke vanda le. A vinayam devuni patlu chupin chavishon le na abridu chanda le. Premalo nirikshanalo. Yi vishallo ne ne puru koora na devuni the grene no low tun kali ke ne vikti ko vanda koordu ane twenty. Oka tirma na ne prabhu nandu na pri sahodari sahodrida. Nivu ne ne manandram lo koora. तीस कनवल स्नोवार में योन्ना हूँ। डेलिजेंस इन आवर कंडक्ट इन मैटर ऑफ एवरी डे लाइफ, आवर टेम्पर, आवर टैंग, फैमिली रिलेशनशिप्स, ऑन जॉब। मानो मेरे को गमन इशू नहीं लाइट है। इनका नियोक अभिरुद्धि ये विधंगा साध्य पड़ती नहीं। यालान वो अभिरुद्धि पुन्दता। देवनी कुमार ने कुछ न ज्ञानों, � 
ప్రప్రథమంగా కుటుంబంలోనండి ప్రత్యేకంగా నీవు ఇతరులతో కలిగి ఉండేటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల్లో తొందరగా కోప్పడిపోతుంటారు ఎక్కువ మంది చిన్నపిల్లల మీద కొందరైతే పెద్దవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళ మీద పెద్దవారైన కూడా లేకుండా గౌరవం లేకుండా కన్న కొడుకు తండ్రి మీద తిరగబడుతుంది ఈ పరిస్థితులు ఇవన్నీ ఇలాంటి గుణాలు కనుక ఏ సైన్ నమ్ముకున్న బిడ్డలో ఉంటే వారు నిజంగా క్రైస్తవులే కాదు దేవుని దృష్టిలో నిజమైన క్రైస్తవుడు అయితే నీవు ఒక సంఘంలో బైబిల్ పట్టుకుని ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాదు కానీ నీలో ఆ మౌనం వినయం లోబడే మనస్సు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నీకంటే వయసులో పెద్దవారైనా నీ తల్లిదండ్రులే కావచ్చు నీ తోబుట్టువులే కావచ్చు లేదా సమాజంలో అది గురువు విద్య విద్యను అభ్యసించున్న ఆ ప్రాంతంలో నీ టీచర్సే కావచ్చు హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఎవ్రీవేర్ యూ విల్ లివ్ సేమ్ లైఫ్ యూ విల్ నాట్ ప్రిటెండ్ ఆర్ యాక్ట్ లా వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ లైక్ ఏ ఒబీడియంట్ బిలీవర్ వెన్ యూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అరోగ్యంట్ పర్సన్ you will not behave like that nu sangam nundunnapudemo low body videtha chupincha vishwas ganu sangani golipalku vachinapudemo mukkopi ganu krodhamaina aalochanalanni kuda manasulo pettukoni tallanna tandranna bharyanna pillalanna prema lekonda aristu andar meeda ilanti godavula padutu unde atuvanti vyakti ganu undu nijamaina kristudu vaithe so prabhu nundu na pri sahodari sahodrada manam chadukunna atuvanti aaka petru rasina atuvanti rendu patrika మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది రోజుల్లో పేతురు అంటున్న మాట అదే మన ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించే కృపయందు జ్ఞానమందు అభివృద్ధి నువ్వు పొందాలి ఆయన అనుగ్రహించే కృపయందు జ్ఞానమందు నువ్వు అభివృద్ధి పొందాలి అది ఏ విధంగా సాధ్యం అంటే అది కేవలం నువ్వు సంఘక్రమాన్ని పాటిస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుంటూ ఆ వాక్య ధ్యానంతో పాటు ఏకాంతంగా నువ్వు ప్రార్థన అనుభవాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా క్రీస్తు ప్రేమలో పరిపూర్ణత చెంది సంఘ క్రమాన్ని పాటిస్తూ సంఘ సభ్యులతో ఐక్యతను కలిగి ఒకని ఏడల ఒకరు వారు ఒకరి పట్ల ఒకరు ఆ ప్రేమను చూపించుకుంటూ స్వీయ పరిశీలన వాక్యానుసారంగా వాక్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి ఆ క్రమంలో వ్యక్తిగతమైన పరిశీలన చేసుకోవటం ద్వారా మాత్రమే ఒక విశ్వాసి లేదా ఓ క్రైస్తవుడు అభివృద్ధి చెందగలుగుతాడు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక లూకస్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినని చదువుకుందాం ప్రియులరా లూకస్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన మందు మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లను ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము తన సిలువుని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించవలను ఐ మీన్ టేక్ అప్ క్రాస్ డైలీ అండ్ ఫాలో మీ డిలిజెన్స్ ఇన్ ద కంపెనీ వై కీప్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ వై ఫామ్ నీవు వివేచన అనేటువంటిది చాలా అవసరం అండి ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా ఇక్కడ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు ఎవరైనా అది సావుగుడవని విశ్వాసమని యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు ఎవరైనా వారంటే ఆయనను వెంబడించాలంటే వారు చేసిన మొదటి పని ఏమిటంటే వారిని తమ్మును తమ్ము వారు ఉపేక్షించుకోవాలి వాళ్ళల్లో నా అనే ఆ అహం పోవాలి నాది నేను నా సంపాదన నా అందం నా జ్ఞానం నా బలం నా చదువు నా డబ్బు ఇది నా అనే పదం వారిలో ఏమవ్వాలంటే చచ్చిపోవాలి నేనేమై ఉన్నానో అది ఆయన దయ నేను ఈరోజు కలిగి ఉన్న స్థితి నా దేవుని కృప నాకు కలిగినవన్నీ ఆయన ఇచ్చినదే నేను నేను కాదు నా దేవుని సొత్తు అనే సమర్పణ రావాలి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భావం నీలోకి వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా నీ శత్రువును కూడా నువ్వు ప్రేమించగలుగుతావు నువ్వు నీకున్న శత్రువులందరూ కూడా ఎప్పుడైతే నీలో ఈ పరిశుద్ధమైన యథార్థమైన పవిత్రమైన జీవితాన్ని దేవుని పట్ల లోబడే మనసును చూస్తారో శత్రువులు కాస్త ఏమవుతారండి నీకు మిత్రులుగా మారుతారు సామెతల గ్రంథం అంటుంది కదా ఒకని ప్రవర్తన ఏహో ఒక ప్రీతి కర్మగునప్పుడు వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా ఆయన చేస్తాడు దర్ ఈజ్ నో డౌట్ మై డి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ డెఫినెట్లీ హీ విల్ డూ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఈ సేస్ హీ విల్ డూ సో దాట్ ఆయన చెప్పాడు అంటే మాట ఇస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అయితే ఇది మనలో ఉంది లోపం అనేది మనలో ఉంది ప్రియులరా నాకు శత్రువులు ఎక్కువైపోతున్నారు అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో నీ ప్రవర్తన ఆయనకి ప్రీతికరంగా లేదనే నీ చుట్టూ శత్రువులు ఎక్కువైపోయారు నిన్ను బాధించేవారు ఎక్కువయ్యారు అంటే ఎక్కడో ఒక చోట నువ్వు తప్పిపోతున్నావు దేవుని మనసును బాధపెడుతున్నావు అందుకే నీకు వాళ్ళందరూ ఇంకా శత్రువులుగానే ఉన్నారు 
వారు ఎప్పుడు మిత్రులుగా అవుతారంటే నీ ప్రవర్తన దేవునికి ప్రీతికరంగా మారినప్పుడు వారంతటి వారే నీ దగ్గరికి నీ స్నేహం కోరి వస్తారు కాబట్టి మనం స్నేహితులను కూడా ఎన్నుకునే విషయంలో స్నేహం చేసే విషయంలో మనం ఎవరితోనైతే కలిసి నడుస్తూ ఉన్నామో ఆ విషయంలో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వారి ముందు నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకునే వ్యక్తిగా కాకుండా నిన్ను తగ్గించుకుని దేవుని సిలువుని ఎత్తుకుని క్రీస్తు సిలువుని ఎత్తుకుని ఆ ప్రభువుని వెంబడించే వ్యక్తిగా సాత్విక మన మనస్సుతో వినయముతో క్రీస్తు ప్రేమను కలిగి వారి ఒకవేళ నీ పట్ల పొరబోట్లు చేస్తున్నా వారిని క్షమిస్తూ ప్రేమిస్తూ గనక నువ్వు నడిచినట్లయితే ఖచ్చితంగా నా దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగు విధంగా నీకు ప్రభు అభివృద్ధిని అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన అనుగూర్చిన జ్ఞానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన కృపను మెండుక నీకు ప్రభు దయచేస్తాడు ఆయన ప్రేమలో నీకు నాకు మనలందరికీ కూడా పరిపూర్ణతను అనుగ్రహిస్తాడు నమ్మితే ఆమెనండి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అందుచేత నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ చివరికి రెండు వచ్చినాలను చదువుకుందాం ఒకటి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేను అది ముప్పై మూడో వచ్చిన చదువుతుంది చూడండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచ్చిన అని చదువుకుందాం దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చేరుపును అలాగే యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినాను కూడా చదువుదాం యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినము వ్యభిచారిణియులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగొరునో వాడికి వాడు దేవునికి శత్రువగును అమేన్ ఈ చివరి చదవబడిన రెండు లేఖనాలను ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనందరము కూడా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఒక్కసారి ఆ వాక్యాల ద్వారా మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం ఎవరితో ఉంది మన స్నేహం మన సహవాసం నువ్వు ఆత్మ సంబంధమైన నూతనంగా జన్మించిన శిశువును పోలిన ఒక క్రైస్తవుడు అయితే నిజ క్రైస్తవుడు అయితే దేవుని కుమారుని గుర్చిన జ్ఞానం ఆయన కృప ఆయన ఒక ప్రేమ నీలో గనక పరిపూర్ణత చెందిన స్థితికి నువ్వు వచ్చిన వ్యక్తివి అయితే నువ్వు దుష్టులతో సాంగత్యము చేయవు ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైరమని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది నువ్వు దేవునికి శత్రువే తప్ప ఎప్పటికీ మిత్రుడు కాలేవు ఆయన యొక్క ప్రేమకు పాత్రుడము కాలేవు నీలో నాలో గనక పాపం ఉంటే ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుని అద్దుకు వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో అయా అభివృద్ధి అనేది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటిది కాదని నీవు నా నుంచి కోరుకునే అభివృద్ధి నిన్ను కూర్చున్న జ్ఞాన విషయంలోను ప్రభు నీవు నా పట్ల చూపించిన కృప విషయంలోను ఆ ప్రేమలోను నేను అభివృద్ధి పొందాలని నువ్వు నా పట్ల వాంఛ కలిగిన వ్యక్తిగా నాయన నా పట్ల నా తండ్రిగా నువ్వు ఉన్నావని ఈ రోజు నాకు తెలియజేసినందుకు వందనలు ప్రభు అని నిన్ను నీవు ఆయనకు సమర్పించుకుని ప్రార్థనలు ఏకీభవించు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు ఆయన కృపను మెండుగా మనకు అనుగ్రహించి ఆయనను గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో మనలను అభివృద్ధి పొందించి ముందుకు నడిపించునుగాక అమ్మేన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మా రక్షకుడు అయిన ఏసయానికి స్తోత్రాలు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించి ఆ వాక్యానికి లోబడి మీ మహిమార్థమే బ్రతికే బ్రతుకులు మాకందరికీ అనుగ్రహించి మహిమ మీరు పొందమని ఏసు ఉన్నత నమ్మమ్మను స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మేన్ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఎవరికైనా కనుక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయినట్లయితే దయతో మమ్మల్ని సంప్రదించండి మీకు కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్కి ఖచ్చితంగా మీ కొరకు మేము మమ్మల్ని దినం ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే మీరు కూడా మా ఈ పరిచయ నిమిత్తం మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఇంకా నువ్వు మీలో ఎవరైనా కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనగలరు మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ